ഇന്നൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഷ്ബു ഇഡ്ലീൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് ഇഡ്ലി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് അളവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് ചേർത്ത് കൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ടും ഒരേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുതിരാൻ വെക്കുന്നത് ചിലർ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കുതിർത്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പോളം ചൊവ്വരി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഒന്ന് കുതിരാൻ വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഉഴുന്ന് ഒരു കപ്പാണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരക്കപ്പോളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചൊവ്വരി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അരിയും ഉഴുന്നും കൂടെ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം അരിയൊക്കെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉഴുന്നും അതുപോലെ തന്നെ അരിയും നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ചൊവ്വരി നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ ചൊവ്വരി ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ കഴുകിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉഴുന്നും അതുപോലെ അരിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൊവ്വരിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പകുതി ചൊവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മളിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അരച്ചത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറുന്നുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് മാവൊക്കെ ഇതാ ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ലി കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സിയിലാണല്ലോ അരച്ചെടുത്ത് ഗ്രൈൻഡറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറേ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു ആറേ മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശയും ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന തന്നെയാണല്ലോ അതിന് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മളെ നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇഡ്ഡലിക്ക് അതൊരു വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നല്ലെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട
അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു